bem-vindos a mais um Músicos Essenciais. Assim como foi há três anos atrás, hoje vai ser de novo. Sejam muito bem-vindos à continuação do Músicos Essenciais, <risos> que eu já fiz uma continuação com Felipe Alves. Putz, Isso já aconteceu, irmão. Verdade, já rolou cara. essa continuação há três anos atrás. Nossa, eu tinha feito o programa com o Josué, foi? no mesmo dia eu já emendei você. Exatamente. E hoje... Estou te emendando no Ricardo Cordeiro. Ixi, coisa linda. Olha aí. E, bicho, foi tipo o início da semana, tipo isso mesmo, né? 2017. Caramba, velho. Entre... É a primeira semana. A gente tá com três Nossa. aninhos aí cravado. Mano, quanto Será que tempo, a próxima cara. vai ser daqui três anos de novo? Em nome de Jesus, velho. Com quem véio. você vai estar tá tocando daqui três anos, hein? Mano, eu não sei, que cara. O que será que você imaginava que três anos depois você seria o Batalha do Djavan? Cara, Naquela não, época, não, em 2017? Não, nunca, nunca, velho. Nunca imaginei. A gente, tava, a, gente vai, a gente vai dando continuidade, mas, cara, tá aqui hoje. Poder falar sobre isso, mano, é Deus é que maravilhoso. Demais. Então, gente. calma, não vamos passar Nossa. os burros na frente deles. Não, não, é os cavalos. Não, cavalo na frente. Pô, meti um chapolim, hein? É o cavalo na frente da carroça? Como é que é a carroça na frente do carro? Enfim, é, não vamos atravessar, isso. não vamos atravessar a entrevista. Então, Alves, conta pra gente. Cara, primeiro que aconteceu. Pô, deixa eu acabar de, de, de Calma, dizer, vai, né, lá, lá, Pô, fala. Que alegria poder estar aqui novamente contigo. Eu tô sentindo que você tá virando carioca, tu tá meio carioquei já, tá com um sotaque diferente. Oi, que bom. Tira, cara. Tô mudando meu R. Tá mudando o R? Não tô mais falando porta. Mas, é porta? Não porta. Sei. Porta, é isso aí. Então, mano, cara, porra, que prazer estar aqui, cara, que alegria. E, bicho, é, é, dentro desses três anos, cara, mano, muita coisa aconteceu. Assim, o trabalho continuou, né, cara? Assim, a minha visão de sempre, sempre fazer música, né, cara? Sempre fazer amizades, estar tá com pessoas, né? Então, cara, isso, isso para eu estar aqui hoje comentando, conversando com você, é fruto de amizades, fruto de verdade com amigos, contatos, né, cara? E foi acontecendo, aconteceu muita coisa, eu conheci muitos músicos, outros músicos, eu gravei muitos projetos legais, conheci muitos produtores, cara, participei do The Voice, fui Uau. pro The Voice trabalhar lá, cara, fiz altas amizades, conheci, aí nesse meio termo surgiu a questão do Dija também, mas cara, mas dentro desse tempo aí, nossa, mano, é, foi, foi assim, cara, assim, sabe, degrau por degrau, assim, Sim. graças a Deus, sabe, cara, é só alegria, mano, é só gratidão, três anos de muita gratidão mesmo, cara, por amizades, né, o seu programa, pô, foi uma porta, muitas pessoas viram, é, é o próprio Bala, encontrei com o Thiago, o Thiago Gomes, que é o filho dele, Sim, filho pô, o Bala conheceu meu trabalho por, por intermédio do seu vídeo, que massa, foi, velho. cara, mas o Thiago... eu entrevistei os dois juntos, exatamente, ele Inclusive. assistiu, ele viu o meu lá, o meu vídeo e tal, foi até legal, porque ele, ele não sabia que eu estava lá no Dija. Aí ele comentou Sim. com o Paulinha, com o Calaza, e falou, cara, eu vi um batera assim e tal, isso, ele falando, e o Paulinho quieto, né? Tava um batera <risos> num programa com, 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 com um brother que, que eu fiz, participei, eu e o Thiago, tava um batera lá, um escurinho, pô, o neguinho tocando pra caramba, aí o Paulinho, ah, é, bicho, ele, pô, não sei o que, eu falei, ah, como é que ele é? Eu acho que o nome dele é Felipe, ah, é ele que tá aqui no dia, já. Que ah, massa, pô, velho. bicho, caramba, sabe, cara, que... Eu fiquei muito, muito feliz em ter recebido hora, essa notícia por intermédio do Paulinho, sabe? E saber que, pô, o seu programa tem sido um canal. E, pô, e é só alegria, mano. Só que gratidão. Obrigado, só gratidão. Mano. Obrigado. Eu, minha gratidão total a você também. Pô, bicho. Sempre me atende de bate pronto. Demora um pouquinho, às vezes. Não, não, mentira, <risos> mentira. Tô brincando, tô brincando. Ah, bom demais. Sempre me atende. É... Eu tenho uma admiração, um respeito grandiosíssimo. Ah, bicho, e como eu sempre é. digo, a tocada mais bonita do Brasil. Oh, bicho, bicho é toca isso, bonito mano. demais. Obrigado, é. bicho. Te ver tocando é algo muito contagiante, cara. Você fica, <risos> você fica aí junto. Assim, ó, cara, é muito bom, cara. Quando você mete aquela, aquela mãozinha aqui, ó, meio, meio viradinha, assim, ah, mano, tá, tá louco. É muito swing, velho. O swing tá todo aí, bicho. Tá louco. Oh, Sensacional. Cara. Mas vamos parar com essa rasgação de seda aqui, tá, bicho. Vamos, vamos, Senão vamos. eu vou ficar o tempo inteiro te elogiando aqui. Vamos logo falar do Djavan, vai, velho. Porque Pô, assim, mano. ó, quando, quando um irmão vence na vida, a gente comemora demais. Pô, bom, e, tipo, cara. você venceu na vida, irmão. Pô, você, você zerou a parada. Você, você mano, zerou o eu, joguinho, cara. Mano, eu não consigo falar que zerou o joguinho. <risos> eu, eu costumo dizer que, bicho, é, é, eu tô dando continuidade, sacou, é velho? Isso. Continuidade, sabe por quê? Porque a gente fala, eu sei que isso é uma brincadeira e tal, Sim. de zerar, mas, cara, quando eu conquisto alguma coisa. Sabe, eu olho pra trás e vejo as pessoas que me ajudaram, Sim. sabe, as pessoas que me apoiaram. É, é tudo isso, cara, isso aqui que tá acontecendo, daqui a dois anos, daqui a três anos, cara, vai ter outra galera que vai estar tá assistindo e isso vai propagar mais outras coisas, vai vir outros trabalhos. 
É assim, mano. Infelizmente, hoje a gente está vivendo um, 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 uma, uma era, uma época, que a, a, ao mesmo tempo que as coisas estão crescendo, o individualismo também está crescendo. Infelizmente. Sabe? E, e isso é ruim, cara. Uhum. Sabe? Então, eu, por eu estar hoje conquistando isso, cara, é fruto de, de muita parceria, de muitos amigos, sabe? Disso daqui que está acontecendo, de a gente se elogiar, sabe? De falar bem um do outro, de indicar um amigo, sabe, mano? Cara, isso é muito mais importante do que você ir para um gig. É. E você chegar num gig, não, eu cheguei não, mano. Não, eu cheguei no gig não. Mano, isso que eu tô fazendo é fruto de muitas amizades. São muitas pessoas que eu me elogiaram, me abençoaram, sabe? Então, essa conquista pra mim, mano, é uma continuidade e nunca deixo de olhar pra trás, sabe? De tudo aquilo que eu batalhei, de sempre pensar na frente, sabe? Sempre é, sonhar, sabe? Eu tô aqui contigo, mas daqui a três... Eu já tô pensando em coisas que podem acontecer lá na frente pra mim. Assim como eu, há três anos atrás, eu tava também projetando... E, cara, vou seguir, vamos seguir a música, vamos nessa amizade, contato. E foi isso. Então, cara, assim, os starts mais maravilhosos pra mim, assim, dentro desses três anos, foi, foi lá na Globo, né, cara? Que eu pude conhecer altos produtores e assim, me, me tornei muito amigos. Pô, do André Vasconcelos, do Arthur, do Renatinho Fonseca. Que massa, né? Cara, da galera toda, do Dadá, do, 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 do Morel, do Tavinho. A geek toda, né, bicho? A galera do, do Lulu, né? Pô, uhum. o Serginho Melo, porra, que hoje é meu amigo, o Batera. Incrível, incrível. Pô, fora os produtores lá, pô, o Vini, pô, o Torquato Mariana. Pô, a galera toda, bicho, sabe? Só brother, sabe? Que são, hoje são amigos. E eu trabalho com eles, tá? Presto, presto serviço, vou lá, gravo. Ainda faço, né? As, algumas temporadas lá. Então, cara, foi uma conexão maravilhosa durante esse tempo, né? E aí, a entrada no Dija, eu tava gravando, eu tava gravando um, um projeto do Josué que ele fez um tributo para um tributo para Joshua Joshua Redman. Sim. Ele fez uns vídeos e nessa semana é, eu tava assim, cara, pensando muita coisa o que eu queria, falei, cara, eu preciso pensar em algumas coisas novas, de lançar alguma coisa. A gente tem que estar tá sempre se reinventando, né? Sempre. É um mano. desafio é o constante, tempo todo. né? É o tempo Como todo. músicos, né, velho? É um tempo todo. Eu pensando muita coisa, sabe? Como que ia ser? Eu sempre penso assim, né? cara, o que, que eu vou fazer ano que vem, como é que vai ser, porque agora eu tava fazendo a turnê do Fernandinho ainda, e aí eu falei, cara, vai acabar a turnê, enfim, pô, ano que vem já não começa, como é que vai ser e tal, meu Deus, como é que vai ser, Essas, aquela coisa toda, né, de fim de ano. E aí, cara, é, é, bicho, aí, eu, aí um amigo meu, que é um brother do irmão meu, assim, tô resumindo a história pra gente sim, não sim. perder muito tempo, esse amigo, cara, apareceu no estúdio pra entregar um, 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 um backup de um lance pra um, pra um brother lá. E aí encontrou comigo e falou, mano, e aí, tal, beleza, papo bem, papo vai. Pô, como é que você tá? Pô, tô bem, tal, trabalhando, tô aqui gravando e tal. Mano, pô, e esse primeiro contato foi né, pra entrada na Globo. Sim. E aí eu falei, pô, mano, a galera sempre fala de você e tal. Eu, pô, falei que conhecia você por intermédio do seu irmão e tal. Pô, que bom estar tá aqui contigo. Eu queria saber como é que você tá, pá, 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 pá. Falei, mano, tô disponível e tal. Pô, ano que vem vou estar mais tranquilo, pá. E aí, cara, aí ele me apresentou, ele apresentou o meu trabalho pro, Tor, pro Torquato Mariano. Que, pô, é meu amigaço, mandar achar um beijão pra ele pô, aqui, que tá pra mim é, um, é o meu padrinho lá. Reverência tanto total. Tanto na Globo quanto... Enquanto lá no Dija, ele é meu padrinho, assim, tem um carinho muito grande por ele, um respeito muito grande por ele. E aí, cara, eu, pô, o Torquato amou meu trabalho, falou, não, cara, pô, é brother e tal, falou com o Serginho Melo, não, cara, é brother, tamo junto e tal, pô, ano que vem tá com a gente. Maravilha, pô, fiquei nessa expectativa, falei, pô, glória a Deus, ano que vem já tem um trabalho já pra fazer, maravilha, assim, vamos seguir, vamos nessa, gravação, trabalhando, fazendo ali, tocando, pá, pá, seguindo o caminho. E aí, nesse meio termo, virou um ano... É, eu tava na igreja, cara. Tava na igreja. Era tipo abril, se eu não me engano. Pô, abril não tem quase nada, né? Janeiro, Pô, isso de ano. Começo de ano, é duro, é né, mano? Começo de ano eu sempre distribuo o currículo. Meu Deus do céu, a Globo, só, a, Globo, a Globo só vai ser em junho, meu Deus. E agora, velho? <risos> mano, enfim, cara, conclusão, cara, eu, eu, eu tava na igreja, o telefone tocou. E aí, cara, é... aí era, uma, era a Suzy, né, que é a produtora lá, e ela ligou pra mim e falou, ó, oh, é... eu, eu tô falando com o Felipe e tal, eu falei assim, fala, aqui é a, é a fulana de tal, eu tô te ligando pra saber como é que você tá, se tá disponível aí, 
porque eu queria, o Djavan queria que você gravasse uma faixa do disco dele. Sim, na lata. Eu falei, hã? Eu falei, isso é trote. Alguém que tá mandando trote. Não pode ser, velho. Olha, Aí eu, eu já recebi ligação de, de artistas muito menores e achei que era trote. Quem dirá? Quem dirá eu, falei, essa? Eu, eu já tava quase desligando o telefone, velho. Eu falei, eu já tava tipo assim, ah, não sei. Aí ela, ó, oh, calma aí, deixa eu explicar primeiro. Tá bom. Eu falei, ah, o Torquato, o Mariano, me falou. Aí eu, ah, ah eu comecei, a fazer sentido, aí eu comecei é. a ligar. Eu falei, ah, aí eu comecei a voltar. O telefone começou a voltar para ele. Tipo, ah, o Torquato, o Mariano, de, falou de você que podia já e tal. Falou do seu trabalho, mostrou algumas coisas que já gostou. E queria saber se você estava disponível para gravar e tal. Mas até então eu tava sem acreditar. Falei, pô, peraí, velho, calma aí. Tá, tudo bem. Tá, é, tá, eu posso sim. Quando é? Ó, tá todo mundo aqui no estúdio. Só, tá, só depende de você. Se você puder vir agora, já estamos aqui Nossa, te esperando. Nossa, bicho. Eu falei, sério, agora? Tô eu... curto, poxa. Falei, não, eu, aí eu falei, eu falei, eu tô na igreja. Eu tô na igreja e... Não, não, a hora que você chegar aqui, tamo, tá valendo. Rapaz, velho. E aí, cara, é, bicho, eu falei, ó, tem que pegar equipamento e tal. Falei, beleza, eu saí da igreja, falei com a minha esposa, falei, ó, vou lá, não sei o que, que tá acontecendo, não sei se é trote, eu vou lá. Não, minha, vai lá, vai lá. Fui em casa, peguei instrumento, pá, não sei o que, um monte de coisa. Aí tinha coisa que tava na estrada ainda. Aí liguei pro Dedê, esse homem, meu amigo, falei, mano, ele morava a pé, a caminho, eu falei, ó, separa a caixa, rarrete, prato, não sei o que pra mim. O que que tá acontecendo? Não, separa aí, depois eu te explico. Separa aí, não entendeu nada. Eu falei, cara, não posso falar. Separa aí, não sei o que que tá acontecendo, depois eu te explico. Passei na casa dele, peguei as paradas, ele com um mó olhão assim, regalado, me olhando. O que que tá acontecendo, velho? O que que tá acontecendo, velho? Ele falei, não, não, depois eu te explico, velho, depois eu te explico. Aí cheguei lá, era quase 11 horas da noite. Pô, bicho, eu abri a porta assim, velho. Aí o velho, pô, já, pô, já tá veio já cara. um abraço, cara. Agradecendo por eu ter me disponibilizado e ir Meu lá. Meu Deus, que demais. Pô, me agradeceu, me deixou super à vontade, cara. Cheguei assim, aquela correria, né? Aí tava, pô, Calazans, tava o Torquato. E nesse dia eu ainda não conheci o Torquato. Ah, eu achei que vocês já tinham se conhecido. Não, o Torquato... Eu ainda não tinha começado não a Globo. Não tinha começado, é foi uma indicação. É verdade. Tipo assim, cara. ele falou, ah, cara, tem um batera que eu, que eu indiquei lá pra Globo, dá uma sacada aí, vê se, sabe, foi meio Sim. que assim. Só que o Torquato não me conhecia, eu conheci ele no dia da gravação, Caramba, assim. Aí, o papo veio, eu conheci o Paulinho, conheci o, o resto que o Renatinho tava também, o Arthur. É, eles já estavam fazendo, né, só faltava entrar um batera pra fazer o negócio. Uhum. E aí eu fui lá, o DJ Pô conversou comigo, aí eu montei o equipamento, passamos o som e tal, ele me deixou super à vontade, tomamos um café, aí ele, aí ele soltou a música lá e explicou, cara, já tem uma bateria gravada, enfim, a gente fez algumas experiências aqui e tal, mas ainda não, ainda não é o que eu quero, eu quero, um, eu quero um, um trabalho diferente, eu quero um, um som diferente, eu quero uma sonoridade um pouco mais voltada mais pro pop e tal, ele explicou o que ele queria, né? Mas ele falou, mas eu quero essa mesma, essa mesma característica aí que você tá ouvindo e tal. Aí eu, rato de velho, rato de estúdio, ah, já saquei bom. a onda, né, Bicho? É, é aquilo, né, mano? Você tem que é, você tem que estar tá pronto, né, pra, pra qualquer tipo de trabalho. Você tem que já pegar, absorver ideia, bicho, já, bicho, processar som, tocada, ideia do cara, já mistura com aquilo ali, meu irmão, entra pra, entra pra caverna aí e manda tinta. É isso. Né? Então já saquei o som, afinei para o que ele mais ou menos queria, falei, beleza. Aí fiz um take, o primeiro take ele já, bicho, amando os caras, só eu gravando, velho. Tipo assim, ó, ouvido assim, os caras assim me olhando assim, ó. Nossa, que pressão, Tipo assim, toca, bicho. negão, vamos ver, vamos, toca aí, neguinho. E, bicho, eu... aí, e aquela mistura, né, cara, de sentimento, de sentimento com, com, com profissional, é. mano, aquela coisa toda, né, bicho? Assim, ao mesmo tempo, você e você fazer tem Fazer que... a gestão de tudo isso, né? E véio? você tem que. Pô, cara, peraí, eu sou um profissional, tem que fazer o meu trabalho. Eu não posso misturar emoções, né, cara? Até porque o lance do Dija, pô, envolveu muita coisa, assim, relacionada à minha infância. Porque eu comecei ouvindo o Djavan. Meu pai, bicho, era tipo matéria dentro de casa, sabe? Era Milton Nascimento, Gal Costa, Djavan, é, 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 é Caetano Veloso. Sim. Meu irmão, tinha só lá. Nada, só nada. E se eu não ouvisse um disquinho, meu bicho, eu não descia pra brincar. Eu tinha que ouvir um <risos> disco. Eu tinha que ouvir um disco. Então, eu automaticamente, cara, assim, foi tão legal porque eu já entendi a linguagem do cara. De tanto ouvir, de tanto, sabe, de gostar, de ser fã. Né, e de ter o cara como uma referência musical, eu já entendi a linguagem do cara. Então, tinta. 
Fiz o primeiro take, pô, ele já gostou, ele legal. Agora faz do seu jeito aí, o que, que você faria aí e tal? Aí eu, Sim. pá, toquei também. Pô, ele amou. Aí fiz mais um, adorou, bicho. Que ótimo. Coma de save, salvou, meu irmão. Falou, mano, adorei e tal. Aí, pô, batemos papo, era exatamente o que ele queria, termo de som e tal. Aí ele já, você pode vir amanhã? Aí eu, posso, posso vir amanhã. E aí sim foi, cara. Quando eu fui ver, eu já tinha gravado o disco inteiro. Uau! Sabe, cara? Lindo. Aí, aí o, o DJ brincou, né? Falou, falou pro Torquato, pô, tu, como é que tu conheceu ele? Aí o Torquato, pô, prazer, tô te conhecendo agora. Prazer, Torquato Mariano. Eu falei, caraca, eu tô... Aí o DJ, pô, se ele tocasse tudo errado aqui, eu ia te mandar embora também. <risos> Mas, cara, foi super que legal, demais, mano. Que delícia de mano, foi cara. super legal, assim. Foi uma experiência incrível, assim, de, de, de muita coisa, sabe? Depois a gente conversou. O DJ é um cara muito família, sabe? Quer Sim. saber da sua família, de onde você veio e tal. Né? E é um cara muito respeitoso, assim, com relação a, a, pô, a você da igreja, né? Ele ficou muito legal. Sim. Pô, falou, cara, que, que legal. Deus só manda crente pra tocar comigo, né? <risos> tal. Porque muitos caras evangélicos passaram por ali, né? E eu falei, pô, bicho, Deus é maravilhoso, bicho. Isso aqui tá sendo um presente pra mim incrível. E aí, bicho, no último dia da faixa, ele chamou eu e o Arthur, o artista, pra... Pô, vocês Aliás, querem... abrindo um parênteses, o Arthur... Não, é demais, é um também, monstro, né, cara? Que ele é um irmão. Meu Deus do céu, eu sou doido pra conhecer ele. Manda um monstro. abraço Pô. meu. Fala pra ele dar uma olhadinha no programa, é que ele anima de vir. Ah, Viu, Arthur? Aí, ó. Aí, aí assim. <risos> Bem, que ele é brother, que ele é irmão pra toda a vida. Que demais. Pô, a gente tem, pô, passado momentos maravilhosos aí na turnê. E, pô, a gente tava junto quando o Dija chamou a gente, né? No último dia da, da gravação, o Dija, pô, eu queria fazer um, fazer um convite a vocês dois. Vocês ah, o Arthur também foi o primeiro trampo. É, foi o primeiro trampo. E aí, cara, pô, o Dija chamou a gente, pô, eu gostei muito do trabalho, eu, era exatamente o que eu queria. É, pô, vocês deixaram uma identidade e tal. E eu queria chamar, convidar vocês pra participar da turnê, vocês topam que e tal. Demais, pô, bicho, cara. eu só agradeci, falei, Dija. Que, que realização, cara, que presente que você, que você tá me dando. Eu sempre falo, cara, pra, pra, pra galera, assim, pra galera que pede conselho. Uma coisa é isso que você falou, estar sempre pronto. Pronto. Sempre. A gente não sabe qual a situação que a gente vai ter. Né? E a outra coisa é a questão da identidade. O quão importante isso. é você ter a sua impressão digital. Né? E isso, cara, isso eu deixo aqui como... Não como uma lição, não, mas como, um, como uma... Conselho. Um conselho, é. né, cara? É, é, procure adquirir a sua... A sua procure é, é, expor, é, procure colocar a sua identidade para fora. É. Porque... O que vai fazer diferença de você, de vo, de você num, num ambiente desse de trabalho seríssimo é a sua identidade, cara. Exatamente. O cara, ele não vai querer ouvir você fazer a frase do americano falando de tal. Não, ele quer, ele quer saber o que tem aqui, ó, no seu, no, no seu sentimento. Ele quer saber o que, que você tem para oferecer. Ele não quer ouvir a frase que você estudou há três meses para você aplicar. Isso é legal? É muito legal. É, é ótimo estudar, a gente ter conhecimento. Mas na hora da música, meu amigo, é, é você e a música, é uma conexão, você precisa ter uma conexão. E a identidade é tudo, né, cara? É, é digital. É. O cara vai ouvir ali, cara, é o teclado do Rafa. Isso é legal, Sim. sabe? Isso é legal. Isso é uma busca. Eu, eu, eu sempre falo isso para uns amigos mais próximos, né, Batera. Falo, cara, a música ela é sempre uma busca. Você está sempre buscando. Eu tô tocando, eu tô, vocês vão ver, eu to, toco uma música, essa mesma música aqui, se eu tocar ela de novo, eu já vou interpretar ela diferente. Por quê? Porque Sim. eu procuro não me tornar um músico é, programado. É, a palavra não seria programado, mas acho que a palavra seria formatado. Sim. Acho que essa é a palavra. O que eu tenho visto muito é muito conhecimento e muita gente formatada. Ela sabe aquilo dali, mas ela não sabe, ela não sabe apresentar coisas para a música. E isso é complicado. Então, você, você começa a ver isso quando você começa a tocar uma coisa e você começa a repetir aquilo dali. Você está se tornando um músico formatado, você só sabe aquilo dali. Você não apresenta coisas, você não dá cores para a música. E é claro, isso aí é um, é, um, é um processo que vem lá de trás, vem do ouvir. Hoje é muito raro você pegar uma galera... Cara, que disco você ouviu essa semana? Não, não ouvi. É. Quantos vídeos você viu? 40 mil vídeos no Instagram você viu. Mas você ali não tá absorvendo nada. Agora, quantos discos você parou para ouvir? Qual o show que você sentou na sua casa? Se analisou os caras tocando? 
sabe? Eu, eu, a minha vida sempre foi assim até hoje, mano. Rafa, eu pego um disco, eu fico ouvindo um disco uma semana. Cara, como é bom, cara, como eu aprendo, mano. Sabe por quê? Antes de eu tocar batera, eu não tinha batera, eu não tinha instrumento. Então, qual era o meu primeiro instrumento? O ouvido. Exatamente. Era o ouvido, a mãozinha, tentando pegar, a levada e tal, e adquirindo aquilo dali. Aí meu pai sempre me dava a dica, cara, pega essa ideia do cara e bota do teu jeito pra você tocar, sabe? Toca do teu jeito, faz, pega a ideia do cara e vai. Meu pai nem era um músico excepcional, mas tinha visão da parada. Sim. E eu ouvia aquilo dali. Hoje a galera não quer ouvir muita coisa, a galera não quer ouvir você dar um conselho. É muito difícil, então galera, vamos ouvir, vamos ouvir conselho de pessoas que estão aqui hoje, mas que já passaram por muitas coisas, que estão aqui hoje, mas não é à toa. É, que já sabe? foi, já foi igual você que tá aí. Exatamente. exatamente. E tem algo para passar. Você tem algo para passar para muita gente, tem algo para me passar. E é assim, é uma comunidade, um passa uma coisa para o outro, sabe? Mas essa essa questão, cara, é muito importante. Foi isso que me fez estar ali no Djavan. Sabe? A, a, a gente tem, a gente chega até com a influência, né? Eu toquei uma música lá que eu falei, pô, essa música aqui é meio bala e tal, pô, vou, vou jogar e tal, sabe? Sim. Mas ele falou, Felipe, eu quero você. É. A ideia é maravilhosa, mas eu, eu quero ver você tocando isso daqui. <risos> aí eu... Pim! Aí é. eu falei, pô, Já bicho, levou uma lição aí. Eu falei, é, exatamente. <risos> toca, do teu, toca do teu jeito, faz do teu lance. Tá lindo, mas eu quero ouvir o Felipe tocando. Quero ouvir o que sai do Felipe. Eu sempre, eu sempre falo isso em relação, por exemplo, é, eu acho pouquíssimo provável que algum vai por exemplo que algum artista sertanejo vai me chamar para tocar uhum. acho pouco provável porque não é a minha não tenho essa formação não tenho esse histórico mas se um dia vier a acontecer é porque o cara quer o som do Rafa Dantop exato Inclui, não, incluso dentro do som é dele isso aí bicho mas né? isso que é o barato é. não é ah porque o sertanejo porque o samba meu irmão o lance é, é essa mistura que faz o um negócio acontecer bicho Entendeu? É o sertanejo, mas bicho, tem um Rafa ali com, com um incinte rolando umas paradas ali. Um, um cara que rolou isso, isso que foi é o Mucão, né? O Mucão participou de um, de um DVD, não vou lembrar agora qual artista que foi, de sertanejo. Os caras tinham assistido o DVD do Leonardo Olha Gonçalves aí, que maneiro, bicho. E piraram na sonoridade do Mucão. É isso, velho. Olha que louco. Aí, então assim, ele pôde ser ele dentro do sertanejo. Eu isso é sensacional, isso cara. Isso é incrível, isso, bicho. Isso é, isso é demais. Isso é, o, o produtor, pra mim, que tem essa visão pra mim, meu irmão, ó, tá longe, é. tá, tá lá em cima. É tá com a visão lá em cima, velho. E aproveitando que falamos tanto da sua tocada, da sua digital, <risos> você vai tocar um som pra gente agora. Ah, Bota aí. Bora! <risos>
acompanha o Músicos Essenciais já conhece a plataforma da Music Dot faz tempo. Caso você ainda não conheça, quero te apresentar. A Music Dot é uma plataforma semelhante às plataformas de streaming, onde a gente assiste os nossos filmes. Netflix! <risos> tipo Netflix, gente, é o seguinte. A Music Dot preparou um desconto especial para você que acompanha o nosso programa. Então você vai clicar no link que está aqui na descrição e você vai ter 10% de desconto na sua assinatura. Seja no plano mensal, no plano semestral ou no plano anual. É isso aí. É só você clicar no link que está na descrição e você tem 10% de desconto para se tornar um músico essencial estudando com a Music Dot. Uh! Tô aqui pra te falar do melhor de todos, Cater Cabos, cara. O cabo que entrega o som real do seu instrumento. Extrema qualidade, olha só esse, esse plug, velho. Isso aqui não quebra nunca, você tem cabo pra vida inteira. Eu acho até que é um tiro no pé dos caras de fazer um negócio com tanta qualidade, porque como é que vai vender outro? <risos> Quem comprar vai ficar com ele pra sempre. Malha náutica, extremamente resistente e o melhor de tudo, entrega o timbre real do seu instrumento. Eu uso, tá aqui ó no meu teclado, olha só. Tem a linha para tecladista também, vai pensando, olha só que lindo esse plug assim, ó. Deixa tudo bem arrumadinho, tudo bem organizado. Cater Cabos, o que, que você tá esperando, meu filho? Vem para Cater Cabos. Alves, eu imagino, <risos> velho, eu imagino o seu pai, Ui. você dando essa notícia para ele. Nossa, bicho, meu pai, mano, aí... Porque ele... pai é o pai é o cara que banca, é o cara que investe, é o cara que acredita, é o cara que sonha primeiro, né, velho? Exatamente, Tem jeito. mano. Meu pai, cara, ele ficou, ele ficou meio Quando eu levei ele no show, o Di já <risos> falou com ele, sabe? Cara, ele, ele tá maravilhado até hoje assim, cara. Ele, ele tá assim sem caramba, velho. Como é que pode? A gente parava para escutar um cara, pô, e hoje você tá ali tocando, tá ali prestando um prestando ali a sua música ali pra, pra arte daquele cara ali que é incrível e tal. Meu pai, bicho, ele tá muito realizado, sabe? Meu pai, na verdade, sempre, ele sempre foi um cara muito realizado na gente, sabe? Os que filhos, legal, né? Que legal. A gente sempre, sempre, sempre fomos muito disciplinados, sabe? Na igreja, na vida, né, cara? Com as pessoas, a educação. Então, graças a Deus, nós sempre fomos muito bem educados, assim. Meus pais sempre ensinaram o caminho certo pra gente. Então, a, 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 as coisas que foram acontecendo, assim, foram só trazendo alegria para eles, né, cara? Então, eles veem hoje, eu, meu irmão que é pastor de igreja, pô, meu, meu irmão é pastor de 400 jovens lá em Campo Uau, Grande, que demais, sabe? Cara. A minha irmã, é, 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 pô, trabalha na igreja, sabe? Envolvida com a igreja, a mais nova tá se formando agora e, e, e na faculdade. Então, assim, cara, é, sabe? A bênção de Deus, sabe, mano? Isso tudo... Sabe, eu, eu viajando, conhecendo muitas pessoas, conhecendo músicos, sabe, é uma realização pro meu pai enorme, pô, ele foi no show, pô, o Di já ficou batendo papo com ele, sabe, falando de mim, pô, que maravilha, o Felipe aqui, pô, que, pô obrigado pelo, pô, por ensinar ele a ouvir minhas músicas e que tal. Que legal, cara, pô, que, que coisa papo. boa. Eu tenho a foto, bicho. eu vou te mandar a foto, se puder publicar depois. Claro, por favor, vamos colocar na edição. Tem a foto lá, a gente tirou uma foto, pô, foi, foi muito especial, tem sido que especial até hoje. Pô, meu pai, cara. o olho cheio d'água, ele veio na passagem de som, pô, pô o Rio já <risos> conversou com ele um tempo, uma galera toda, né, a banda, eu, eu contei a história toda, né, então a, a banda toda, pô, adorou meu pai, assim. Enfim, cara, bicho... Que delícia, cara. Que experiência maravilhosa. Mano, Parabéns, mano. Pô, mano eu... Parabéns e fica aí essa, essa mensagem pra galera, que eu acho que é muito importante. Demais. E você continua também com o Fernandinho, né? Lógico, imagino que tendo que dar uma Não, direta, né? diretamente não. Eu fiz agora é, um projeto de estúdio com ele. Hum. É, que é um projeto acústico, né? Que gravamos agora há pouco tempo. Ah, te interrompendo, há três anos atrás você tava com ele. Sim, tava fazendo. Quando, quando a Isso. gente fez o programa. Isso, tava fazendo Sim. com ele, gravei o DVD Galileu. Uhum. E aí continuei na turnê mais, mais uns meses e tal. E foi nessa, nesse trâmite aí que eu já aí terminei a turnê e não, não voltei mas não voltei não porque eu não quis mas porque já tinha outros projetos ah, sim, também o tempo né? vai mudando né? é mas cara ali graças a Deus mano graças a Deus Rafa assim por onde eu passo eu sempre mantenho a porta aberta ótimo isso né cara é então eu tenho a porta eu aberta lá eu não consigo muito geralmente eu saio obrigado te engano todo mundo <risos> Não, eu, 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 eu... Calma, gente, não é, não é assim também, poxa vida. Eu, eu sou um pouco encrenqueiro, mas não exagero também. Eu, eu, sempre, eu sempre, cara, eu sempre procuro deixar a porta aberta, né? E graças a Deus eu sempre volto, sempre me chama pra fazer um trabalho lá. Eu, inclusive, eu até fiz, fiz esse trabalho lá com ele, lá, foi duas semanas gravando um projeto 
Ah, eu vi, eu acompanhei. Eu muito acompanhei, massa. Eu acompanhei, eu acompanhei o Ítalo, né? Eu gosto ah, muito sim. do Ítalo. Aliás, Ítalo tá lá. é outro cara que tem uma tocada linda, moleque né, cara? Moleque bom, moleque bom. Muito tem um futuro bom. muito bom. Sim. E, cara, aí a gente vai dando continuidade, né, Rafa? Continuidade uhum. é, através dos amigos, né? Lá do, eu continuo fazendo um instrumental lá com o Josué, com o Ricardinho, com ah, o Serginho, que é o nosso essa quartetão. Gigante, essa gigante, não tem nem o que falar. O nosso quartetão lá, meus amigos, cara, que a gente sempre tá junto, a gente é amigo de verdade mesmo. A gente não é só amigo de subir num palco e, e prestar um workshop, não. A gente conversa sobre família, a gente se preocupa um com o outro, a gente se liga, sabe? A gente conversa no WhatsApp, a gente brinca, chora, massa, conta a tristeza, massa, se alegra, né? sabe? Isso, isso tudo, mano, isso, isso tudo é fruto dessas coisas todas, sabe? Sim, incrível. E como que tá sendo pra você é, passar por, essa, por esse ano horroroso que a gente, que a gente tá vivendo? não só no Brasil, né, mas no mundo, né, algo muito atípico, algo nunca visto, né, é, eu converso muito Nossa. com a minha avó, por exemplo, e, tipo, é uma parada que ninguém nunca viu, ela até citou um pouco da gripe espanhola que teve lá atrás, mas nem se compara, nem se compara com o né? que está sendo essa, essa pandemia agora, hum. como está sendo para você enquanto músico, hum. né, hum. enquanto... Assim, é, é... Quanto família, assim, foi, tive perdas, né, cara? Perdi muitos, perdi amigos, perdi parentes também, foi, foi, foi bem difícil. Sim. Mas, cara, assim, levando para um lado bom da coisa, do trabalho, mano, eu, assim, eu me descobri, assim, no estúdio, sabe? Eu tô com o home studio em casa, né? Tô fazendo ah, gravações já vi, online. Já vi. Mano, mas assim, foi uma descoberta, foi maravilhoso pra mim. Você já tinha o estúdio ou foi pós-pandemia? Foi, mano, foi no início de março. Não, eu construí o estúdio final de fevereiro. Pô, que, um pouquinho antes. Um pouquinho antes. Eu, eu falei, pô, beleza, vou começar a turnê agora do Dija, que a gente já tinha uma turnê marcada de março até agora, outubro. Meu Deus do céu, cara. Mano, tudo certinho. Eu falei, pô, beleza, vou montar o um estúdio, comprar uns equipamentos, pá, beleza. Só que eu já tava com o estúdio pronto. E meu irmão também já tinha os equipamentos, aí deixou lá em casa e tal. E aí eu deixei o lance pronto pra fazer, porque eu também já tava perdendo muito trabalho. E por causa do tempo também, não tava conseguindo ir pro estúdio pra gravar. Eu falei, cara, preciso amenizar isso, preciso levar é. isso pra dentro de casa, montar um home que eu gravo e tal, e não, não me atrapalha, me ocorre. E aí foi isso, cara. E tá sendo maravilhoso que eu tô Então se entrando... eu quiser uma faixa gravada pelo Alves, é só eu mandar um direct é lá no Instagram. É só eu mandar um directão. E aí o Alves grava pra mim, Nossa. envia pra, pra todo o Brasil, pra todo mundo. O mundo inteiro. Meu Inclusive eu gravei Deus agora céu, aí. Hein? Eu faço muitas... Tenho feito muitas gravações pros amigos dos Estados Unidos, em Portugal. Que maravilha. África, bicho, vai tudo, tá tudo, tudo quanto é lugar, você mano. Você tá louco. Então tem sido bom, por quê? Porque eu tenho entrado num outro universo, que é o universo do áudio. Que, pô, a gente era, bicho, era chegar com o equipamento no estúdio, montar, gravar, meter o pé. Não, mano. Agora já não basta mais montar. Eu tenho que montar o equipamento, plugar os microfones, captar e... e, e e testar, afinar o instrumento, ouvir qual é a música. Mas isso tá sendo tão legal pra mim, mano, que eu tô crescendo muito nisso, sabe? Sim, sim. Já mexendo uma frequência, já tirar aquele... Ah, pô, é isso aqui. Já dá uma, uma, uma pré-mixadinha na batera. Eu, eu tenho falado muito sobre isso. É que o estúdio, o estúdio em si, tá cada dia mais obsoleto, né? É uma, é, é, a, a, o futuro é acabar. É, tu assim tu acredita, como, cara? Eu acredito, assim... É, uhum. da, acabar que eu digo no, no sentido da, da massa, né? Sim, da, sim. Vai, lógico que vão ter alguns estúdios tradicionais e tem artistas tradicionais que preferem também ir pro estúdio. Uhum. Mas o, o, o produto da grande massa vai ser igual a uma locadora. É. Netflix. É. Claro que a gente ainda tem colecionador de vinil, tem colecionador de DVD, sim. mas ir na locadora e isso aí acabou. Verdade. Isso aí a gente viveu que a gente é dos anos 80. <risos> na locadora, muito é. bom, né? Na locadora, se não rebobinar, toma muda. Nossa, devolver esses dois dias depois era muda. Era muda também. Caraca, entendeu? Mas, mas eu acho, porque a gente tá se descobrindo. E outra, agora falando do nosso lado como, como músicos, uhum. eu prefiro mil vezes gravar em casa. Ah, mano, sem sim, aquela mano. pressão, você grava com calma. Sim. Você consegue tirar o som, falar, não, eu Sim. quero esse som. É. Eu imagino você como batera, o quanto você pode fazer experiências, né? Mano, eu perco... Experimentar. Pô, às vezes indo pro estúdio, né? Tu leva um setup mais eclético e tal, você grava ali, sei lá, 20 minutos, você grava uma faixa, né? Uhum. Vamos botar. Cara, eu, tô, eu tenho perdido de 40, 50 minutos a uma hora. 
É, mas tipo assim, é. mas no meu tempo. Exatamente. Chega a faixa pra mim, eu ouço e tal. Ah, a bateria é essa. Já pego lá o bumbão lá, 24, já afino ele, dou uma passada. Pô, não tá chegando. Muda o microfone. Sabe, aquele carinho. Então, é eu acho que toda. pro músico, essa parte da produtividade é melhor. Porque é. o estúdio tem aquela pressão do horário. É. Você fala, bicho, geralmente, pô, você pega uma, uma faixa de uma galera que tem menos grana, Aham. o cara fica desesperado, falando, amigão, aí, vem que, ô, mano, vai, vai contar mais uma hora aí. Então você já meu tá com essa... Meu é... cortando música, é, corta, então... corta o refrão, corta o refrão, é, vai dar tempo. Você tá com essa pressão. Aí, de repente, você tem a pressão do produtor, tem a produção, tem a pressão do artista, tá todo mundo ali. Agora, em casa, não, irmão. Em casa, você é. fala, não, peraí, eu vou pesquisar o som. É isso aí. Eu quero esse som aqui. É. Então, cara, isso vai... Tá matando o estúdio, é, né, velho? Tá, e tá todo mundo. E, e assim, Entendeu? isso é o futuro, né, mano? E o Batera, que tem essa visão, também sai na frente. Sim. Porque hoje, por exemplo, é, eu pego um, um som pra produzir, eu faço 90% online. Geralmente eu vou pro estúdio pra quê? Pra gravar Batera, uhum. que na minha casa não dá, mas pra gravar Batera e gravar voz. É pra isso que eu vou no estúdio. O resto é tudo. Isso quando eu nem tô junto, o nego me manda. Entendeu? Ô Fulano, ah. grava o baixo pra mim. Ciclano, entendeu? O nego grava. Já e... manda pré, o cara já entende a parada e tinta, né? Já, já foi. E o Batera ah. tá na frente, né? Porque é o mais difícil. Na né? verdade, o Home Studio ele sempre já existiu, né? Somente Sim, pro lado gente... dos produtores. É, Vocês são produtores exatamente. e tal. Sempre tem. Mas agora, o lado da Batera, assim, no Brasil. É o mais difícil. É, é mais difícil. Tem, tinha, tem uns caras que já, já gravavam, Albini Fantosi. Sim. Tem uns caras em São Paulo que já faziam, né? Muita coisa. Maguinho, né? Ah, é que esses caras tal. já. Tinha uma grana, né? Sim, Esses caras sim. montaram um estúdio. É, né? um tem uma galera. Diferente, né? Então, assim, hoje, mano, se você não tem um homezinho pra gravar, você perde um trabalho. Tá atrasado, porque tá atrasado. porque hoje o cara aqui, ele, não, ele, ele, ele já começando um trabalho, ele não tem condições de pagar um técnico, de pagar Exatamente. um período e de pagar um músico. Não, ele não vai ter essa grana, cara, sabe? Então ele vai querer um negócio rápido. O que é o um negócio rápido? Manda pro cara em casa, né? Combina um valor justo pro músico, uhum. né? Também não vai cobrar 30 reais pra gravar uma faixa dentro de casa, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu também não. Vamos, vamos, vamos botar um padrão tem que, pôr, tem que pôr no nível, tem que, tem tem, que nivelar né? as coisas. Pelo e outra Deus. coisa que é interessante é, é eu, por exemplo, eu tenho um grupo é, da escola, né? De, de adolescente, assim. Uhum. E aí toda a galera, tipo, não tem nenhum músico no grupo, assim. Se ela tem 100 pessoas, não tem nenhum músico. É, e aí é engraçado a galera falando, pô, tô trabalhando de casa, bicho, agora, quando entrou na pandemia, pô, todo mundo fazendo homework, tá aqui. bicho, músico faz homework de velho, né, cara, Verdade. a gente sempre trabalhou de casa, mano, Verdade. Então, tipo, Verdade. pra mim sempre foi um lance, assim, sabe, fazer pré, fazer uhum. as coisas, deixar tudo do jeito, né, é. É, coisas que as pessoas estão experimentando agora, agora já é a nossa vida, né. É, eu digo mais pra batera, batera, assim, tem sido muito, assim, hoje tem sido muito solicitado, e graças a Deus é. eu consegui montar no tempo certo, cara. Que legal. Sabe? Cara. E eu tô me descobrindo, assim, sabe? Muita coisa legal. Tem sido muito bom, cara. Esse período, assim, dessa pandemia toda, eu, cara, eu tô... Tem sido, assim, a minha distração, sabe? Sim. Monta a bateria, às vezes pego uma música, toco, sinto, mexo, afino, desafino, descubro uns sons novos de tambor, posição de microfone. Cara, tem sido um mundo Mas novo pra mim. nada se compara a entrar no palco, né, velho? Ah, Aqueles 10 minutinhos que tá faltando pra começar o show. Oxi. Coração a milhão, a galera gritando. Oh, meu Deus do céu, que saudade, hein? Nossa, eu Bons tô, tempos, eu hein? Com saudade. Quando bicho. tinha show. Vocês não sabem o que é isso. Vocês não conheceram o show. Mano, que saudade. Pô, a gente, e a gente tava numa pegada muito boa lá na tour, né? Assim, tá uma pegada muito boa, assim, deu aquela esfriada, mano. Poxa. E tudo já programado, quantos tudo. shows por, por mês, ali já é. tava tudo no esquema. A gente que já delícia, tava com a agenda né, praticamente fechada já, do, de março até, se eu não me engano, até final de setembro. Que delícia. Cara. Prontinho, e pô, como o negócio é muito, muito bem organizado, bicho, vai ter que mexer na estrutura toda, né, cara? É carreta de som, que... que... Mano, é, é uma estrutura quantos muito grande. Prejuízo, né? Muito é, grande. Loucura. É, o último show que eu fiz, eu acho que foi 9 de março, se eu não me engano. Meu último show foi o primeiro show, um show, vida um show só em março. <risos> foi o primeiro show e o último do ano. Caramba, que cara. foi um dia antes da pandemia. Foi, nós estávamos Meu em Deus Belo Horizonte. Deus. Belo Horizonte ou São Paulo? Não, acho que estávamos em São Paulo. Foi no dia da, no dia que da, foi decretado. decretado a pandemia. E a gente já estava com um final de semana, outro final de semana já pronto para viajar. E aí, ó, já, já fecharam o Curitiba, já fecharam não sei o quê, aí foi e só caindo os lugares. E, e o WhatsApp só pintando, cancelado, cancelado, e... cancelado. Eu falei, a gente, inclusive, a gente tinha coisa na Globo, a gente ia fazer, exatamente na semana que foi decretado, a gente ia fazer Altas Horas e Caldeirão do Hulk. 
Eita. Também caiu na mesma semana, assim. A gente ficou naquela expectativa. Fim de, fim de semana, a gente assim, e aí, vai rolar, vai rolar. Aí veio, pô, o Globo fechou. Ai, mano. Dá aquela tristeza, né, cara? É, bicho. É, e fechou. Os caras estão trabalhando tudo online, né? Esse ano, é. praticamente... Tu, a gente Não, trabalha... é um ano perdido, né? É um é, ano mano. perdido. Não tem o que fazer. Exatamente. Tem... Mas também é um ano de descobertas e eu falei isso com o Cordeiro. É... Tá sobrevivendo quem plantou. É isso aí. Né? A gente hoje a gente vai colhendo coisas que a gente plantou, né? É, por exemplo, músicos essenciais está sobrevivendo porque foi plantado algo lá atrás. Eu, as produções que eu, que eu ainda consigo, que eu ainda estou fazendo, é, gravações, etc. As lives agora, né? Tenho feito Sim. bastante live com os artistas. Tá, a gente está sobrevivendo do que foi plantado lá atrás, do que já é a nossa história, né? E graças a Deus que a gente tem uma história, que a gente tem um um legado. Que massa, mano. E, cara, é isso, mano. E vamos seguir, né, bicho? Vamos, vamos seguir. seguir. Eu tenho certeza Sim. que isso vai passar, né, bicho? Vai sim. Tem que passar, nada, nada duradouro, né, é. bicho? Tem que passar, então... Não vai passar é, assim. A gente não pode perder a, a esperança, né? Perder a, a fé, perder... Desistir dos sonhos. Tem que continuar sonhando, batalhando, velho. Se reinventando, como a gente tá falando aqui, se reinventando cada dia. Né? A gente que na música, a gente vai se virando, dá uma aula, faz uma aula online, faz não sei o que online, pá... Agora que as coisas estão voltando aos pouquinhos, né? Tipo assim, as igrejas já abriram, então é o lugar onde tem os workshops e tal. Eu, inclusive, vou fazer uns workshops também. Ai, como eu queria então, estar nesse workshop, mas eu já não vou mais estar oxa, aqui. Poxa, mano. É dia. O Ricordinho falou 19, é. 19, eu já. 19 eu tô indo pra Aracaju, cara. Tem Eita. uns compromissos em Aracaju. Legal. É outra coisa, né? Empresário. É, né? Cara, música empresário. Oh, faz outra parada, céu, né? Bicho, o jato já tá. O jato, <risos> ele colocou o jato dele aqui, ó. O jato desse <risos> cabo frio, cara. Pô, nem o prefeito do Rio consegue botar um jato aqui dentro do Cabo Frio. O dato dele tá aqui do lado. Oh, meu Deus do céu. Vou chegar lá. Eu chego, hein? Eu creio, bicho. Eu, eu creio. Não tenho nós, dúvida nós disso, Nós é maluco, nós é ousado. Tem é, que ser ousado. É isso aí, velho. Eu não consegui trazer o Felipe Alves aqui, ah, rapaz. Fala é, sério, é. Meu. Felipe, meu velho. Tá louco, Mais uma bicho. vez, que isso? a minha total gratidão. É, deixar claro, mas vamos voltar a rasgar seda de novo. Porque, né, cara? Pô, é sou, sou seu fã. E eu quero ir num show, velho. Por favor. Um show. Cara, eu vou, o Dija, tá, eu o lá. Dija faz muito show em São Paulo. Que massa. Muito. Fizemos muito show. Não me esquece, vários. não. Não, me esquece, não, não, com certeza. Pô, Inclusive, é um eu quero conhecer o Calazans. O Calazans é bicho. O Calazans? Pô, bicho, aquilo ali é um... Meu Deus aí, do céu. É né, muito véio? bom eu tocar com aquele velho. Eu imagino, bicho. Vé, aí. Imagino, é muita história. Você tá louco, bicho. É muito. O é, som é, daquele homem, aquele cara. Faz parte da música brasileira. Da história da música brasileira. Exatamente. É um dos caras que ajudou a construir, né? Verdade. Eu assisti recentemente, tem um, tem um DVD que eu gosto muito, que é o acústico MTV da Cassia Heller. É Pô, ele, é ele, bicho. É ele. Destruindo, Entendeu? né? Arrebentando. Aquele DVD é ah, maravilhoso. Bicho. Inclusive, é o, é o é, é filho do Djavan é o... na, na, na bateria, não é? Isso. Nesse, é o, nesse DVD. É o Viana, é o Viana. É. Na, é o João Viana. Cara, pô. Cara, bicho, eu tocar do lado dele é Aí, bicho, o cara tem uma vibe, bicho. Cara, a gente se diverte tocando, né, bicho? Porque ele tem uma tocada, assim, totalmente... É, é única, né? Nossa. É única. Que Você sonho, sabe que eu vi, é. vi aqueles teclados, aquele, aqueles, <risos> aqueles padzão pintando aqui na orelha. E, pô, mano... Que delícia, velho. Só tenho a agradecer, papai do céu. Muito demais, obrigado, Demais, demais. Parabéns, Só mano. Você. Parabéns pô. mesmo e que Deus continue te abençoando. Amém. E obrigado por ser esse cara generoso. Pô, mano. Pronto a, a dividir tanta experiência boa com a gente. Tamo junto. E essa, essa tocada incrível, né? <risos> Fala sério, vamos terminar com o Felipe Alves. Tamo junto. Valeu, um abraço, irmão. galera. Valeu. Valeu.